വെൽക്കം ടു ജെ ആർ എഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ദ സിനർജി ടു സക്സസ് യു ജി സി നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ആർ എഫ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മുടെ ജെ ആർ എഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം യു ജി സി നെറ്റിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് സിലബസിലുള്ള ഫോർത്ത് മോഡലാണ് ഡി ബി എം എസ് അതിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് ഡേറ്റ മാനിങ് ഡി ബി എം എസിൽ നിന്ന് ടെൻ ടു ലെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതിൽ മിനിമം വൺ ടു മാക്സിമം ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് ഡേറ്റ മൈനിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിംഗ് എന്നാണ് എന്താണ് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് യൂസേജ് ഓഫ് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് കുറച്ച് പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസ് എന്ന് നോക്കാം ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിലെ ടു ടേംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡേറ്റ ഒന്ന് വെയർ ഹൗസ് സോ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വെയർ ഹൗസ് വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെപ്രസിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോഡൗൺ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ വെയർ ഹൗസ് ഇതാണ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഇനി എന്താണ് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ഇൻ എ റെപ്രസിറ്ററി അതിനാണ് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെപ്രസിറ്ററി ഓർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ എന്നതാണ് ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഒരാൾ എംപ്ലോയിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് എംപ്ലോയി നെയിം എന്നുള്ളത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് എംപ്ലോയി ഏജ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് എംപ്ലോയി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് എന്ന ഫോർമാറ്റ് ആണ് എംപ്ലോയി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റേനെ ഒരു സ്പേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസ് ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ ബിസിനസ് പെർപ്പസസ് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഓർഗനൈസിങ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ദെം ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ദെം ടു ദ യൂസർ ഇൻ എ ടൈംലി മാനർ ഡേറ്റ പ്രോപ്പറായി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് എപ്പോഴാണോ യൂസർ അതിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യൂസർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഡേറ്റയെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ടൈം വേരിയൻറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ഡിസിഷൻസ് ഇതിൽ സബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തീം ബേസ്ഡ് ആണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ആവുന്നത് തീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ തീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൽസ് പെർച്ചേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ ഓരോ തീംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ തീം അനുസരിച്ച് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തീം ആവശ്യമുള്ള ആ പാർട്ടിൽ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസിലുള്ള ഡേറ്റേനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നോൺ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ പെർമനൻ്റ് ആണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം സിസ്റ്റം ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് വീണ്ടും സിസ്റ്റം ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഡേറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ടൈം വേരിയൻറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരിയഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ഡേറ്റ ചേഞ്ച് ആവില്ല ഡേറ്റ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതിന് ഇത് ഈ ലാസ്റ്റ് കണ്ട ആ ഡെഫിനേഷന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച
താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻസിലുള്ളത് ഇവിടെ എൻറ്റിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻസിന് ടേബിൾസിലാണ് ഡിലോ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻറ്റിറ്റീസിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും സെയിൽസ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡി പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിം പ്രൈസ് കോളർ കളർ വെയ്റ്റ് വാറണ്ടി പീരീഡ് ഇതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ കൊറിയറിന് കൊറിയർ ഐ ഡി നെയിം കോസ്റ്റ് സോഴ്സ് അഡ്രസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ടേബിളിനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോളം നെയിംസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ എൻറ്റിറ്റീസിനും ഓരോ ടേബിൾസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ ടേബിൾസ് എല്ലാം പ്രൈമറി കീസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ യുണീക് കോളംസ് ഇൻ എ ടേബിൾ ആ കോളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിളിലുള്ള ഒരു റോനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ പി സീറോ സീറോ വൺ എന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെക്കോർഡിനെ നമുക്ക് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ മൂന്ന് ടേബിളിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡി കൊറിയർ ഐ ഡി കസ്റ്റമർ ഐ ഡി ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രൈമറി കീസ് ഓക്കെ സോ പി സീറോ സീറോ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെക്കോർഡ് മൊത്തം എടുക്കാൻ പറ്റും സി ഒ സീറോ സീറോ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെക്കോർഡിനെ മൊത്തം എടുക്കാൻ പറ്റും സി യു സീറോ സീറോ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെക്കോർഡിനെ മൊത്തം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡേറ്റ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൈമറി കീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫോറിൻ കീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ടേബിളിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡി കൊറിയർ ഐ ഡി കസ്റ്റമർ ഐ ഡി ഒക്കെയാണ് പ്രൈമറി കീസ് ഈ പ്രൈമറി കീസ് വേറെ ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോറിൻ കീസ് ആയിട്ടാണ് വരിക നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടേബിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ കൊറിയർ സർവീസ് ആ ഓർഡറിനെ എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കസ്റ്റമറിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിളും കൂടി വേണം ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന ടേബിൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻറ്റിറ്റി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഓൺലി ഫോർ ബിസിനസ് പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇതിന് ഫാക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഈ ടേബിളിലുള്ള ഒരു പ്രൈമറി കീ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈമറി കീസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫോറിൻ കീസ് ആയി പിന്നെ കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കൂടി ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കൂടി ഉണ്ട് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് ഇൻ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം സോ എൻറ്റിറ്റീസിനെയാണ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിൽ പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ട് സെയിൽസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് കൊറിയർ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസും ആണ് നമ്മൾ ഫാക്ടിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻസിലുള്ള പ്രൈമറി കീസ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേബിളിൽ വരാം ഓക്കെ സോ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ സെയിൽസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമർ ആൻഡ് കൊറിയർ ദീസ് ആർ ദ ടേബിൾസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ലോഡഡ് ഫേസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വി കെ നോട്ട് വർക്ക് വിത്ത് ദ ടേം ദറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻസിനെയാണ് ആദ്യം ലോഡ് ചെയ്യുക ഈ ഡയമെൻഷൻസ് ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് പ്രൊ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കവിടെ സെയിൽസ് നടക്കാൻ പറ്റില്ല കസ്റ്റമർ ഇല്ലാണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കാൻ ആളുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ സെയിൽസ് പ്രൊഡക്റ്റും കസ്റ്റമറും കൊറിയർ എന്ന എൻറ്റിറ്റീസ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കില്ല അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് പ്രൊഡക്ട് കസ്റ്റമർ കൊറിയർ എന്ന എൻറ്റിറ്റീസിനെയൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ട് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഫാക്ട് ടേബിൾ ഡയമെൻഷൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ കീ അപ്പോൾ ഫാക്റ്റിലെ ഒരു പ്രൈമറി കീ ഉണ്ടാവും ഫാക്ട് ടേബിളിന് യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈമറി കീ ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ ബാക്കി ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ ഫോറിൻ കീസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷേഴ്സ് ഉള്ള കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കൂടി ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനീൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ
ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പാട്ട് സോ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് കൺക്ലൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹോൾഡ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സെയിലായി എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി സെയിൽസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് പേർച്ചേസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ടേൺ ഓവർ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മന്ത്ലി ഏണിങ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയറായി ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇവയെല്ലാം ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാക്ട് ടേബിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫാക്ട് ലെസ് ഫാക്ട് ടേബിൾ എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് ഫാക്ട് ലെസ് ഫാക്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ആ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ടേബിളായിരിക്കും ഫാക്ട് ലെസ് ഫാക്ട് ടേബിൾ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ നമ്മുടെ ആ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ അനാലിസിസ് നടത്തിയതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് മന്ത്ലി സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റെഡ് വാല്യൂസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ റെഡ് വാല്യൂസ് എല്ലാം കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഒന്നിലേ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വർക്കിംഗ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ടി പാഴ്സൽ സർവീസസ് ഡിലേഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാക് ബെത്ത് എന്ന ആൾ ഐറ്റം ഒരു റീസണും ഇല്ലാണ്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ റിയൽമി ഫാഷൻ എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ബോബ് ആൻഡ് ഹെലൻ രണ്ട് പേര് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേര് വാങ്ങിച്ചപ്പോഴും അത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലല്ല സോ ദ റിട്ടേൺഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽമി ഫാഷൻ എന്ന ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച അവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം പിന്നെ എ ബി ടി പാഴ്സൽ സർവീസസ് എ ബി ടി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിലേഡ് ആയിട്ടാണ് ഡെലിവറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതൊരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് മാക് ബെത്ത് എന്ന പേഴ്സൺ ഒരു റീസണും ഇല്ലാണ്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്തു റോളക്സ് വാച്ചിന് ഒരു റീസണും ഇല്ലാണ്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക് ബെത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം മാക് ബെത്തിന് ഓൺലൈൻ പേയിങ് മോഡ് മാത്രമാണ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് മറിയോ എന്ന കസ്റ്റമർ കുറേ ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറിയോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷന് നമുക്കൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡ്രാഗൻ ഡ്രാഗൺ എന്ന ആ ഒരു കൊറിയർ സർവീസിന് കുറേ പേര് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രാഗൺ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റാർ കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻസ് ഈ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിറൈവ് ലോജിക്കൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ കൺക്ലൂഷൻസ് ടു മാനേജ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ഫേം ഇൻ ആൻ എഫീഷ്യൻറ്റ് മാനർ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ആണ് സോ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഡു റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ടു ഡിറൈവ് ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ബിസിനസ് സോ ഇതിന് എൻഹാൻസ്ഡ് ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് അനാലിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ആ റിപ്പോർട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻസ് ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻസിൽ എത്തിക്കാം അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം സേവിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഡേ
ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് അത് ബിസിനസ്സിനൊരു പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും ബിസിനസ് എങ്ങനെ നടക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡേറ്റ മൈനിങ് എന്താണ് എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് നോളജ് ഫ്രം എ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം എ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് അതിനാണ് ഡേറ്റ മൈനിങ് എന്ന് പറയാം സോ ഓപ്ഷൻ വൺ ഇസ് ട്രൂ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിങ് യൂസ് ഫോർ അനാലിസിസ് ഓഫ് ലാർജ് വോല്യൂംസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാർജ് വോല്യൂംസ് ഓഫ് ഡേറ്റ അനാലിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അനാലിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ട്രൂ സോ വിച്ച് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ ട്രൂ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാക്ട് ലെസ് ഫാക്ട് ടേബിൾ ഇൻ എ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് കണ്ടെയ്ൻസ് വാട്ട് എന്നാണ് ഓൺലി മെഷേഴ്സ് ആണോ ഓൺലി ഡയമെൻഷൻസ് ആണോ കീസ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ആണോ അതോ ഓൺലി സർവുഗേറ്റ് കീസ് എന്നാ സർവുഗേറ്റ് കീസ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാക്ട് ലെസ് ഫാക്ട് ടേബിൾ ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട്സ് സോ ആ എക്സ്ട്രാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ട്രാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയാണ് ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാത്ത ഒരു ടേബിൾ എന്തായിരിക്കും സർഗേറ്റ് കീസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ കീസ് ആൻഡ് സർഗേറ്റ് കീസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ പക്ഷേ ഇവിടെ കീസ് ആൻഡ് സർഗേറ്റ് കീസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓൺലി സർഗേറ്റ് കീസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അതാണ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിങ് റെഫേഴ്സ് ടു വാട്ട് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡേറ്റ മൈനിങ് സ്റ്റോറിംഗ് ഡേറ്റ ഓഫ് ലൈൻ അറ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് സൈറ്റ് ബാക്കിംഗ് അപ്പ് ഡേറ്റ റെഗുലർലി യൂസ് ടേപ്പ് ആസ് ഒപ്പോസ്റ്റ് ടു ഡിസ്ക് സോ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിങ് റെഫേഴ്സ് ടു വാട്ട് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡേറ്റ മൈനിങ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കാരണം ഡേറ്റ വെയർഹൗസിലാണ് ഡേറ്റ മൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് നോളജ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് Repository of information gathered from multiple sources stored under a unified scheme at a single site is called as what? It is obvious it is data warehousing. So option C is the correct answer. Next, which of the following are characteristics of a data warehouse as set forth by William H. Inman? ഞാൻ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ഇസ് എ സബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ടൈം വേരിയൻറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യൂ ഹെച്ച് ഇൻമെൻ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡേറ്റ സ്ക്രബിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് മൂവ് ഇൻ ടു ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ സ്ക്രബിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റിജക്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ ഫ്രം ഡേറ്റ വെയർഹൗസസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇൻഡെക്സസ് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ സ്ക്രബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ ക്ലെൻസിംഗ് ആണ് അത് ഡേറ്റ വെയർഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡേറ്റ എത്തുന്ന മുന്നേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡേറ്റ സ്ക്രബിംഗ് സോ ഓപ്ഷൻ വൺ ഇസ് ട്രൂ ഓപ്ഷൻ ടു ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് വൺ ഇസ് ട്രൂ ആൻഡ് ടു ഇസ് ഫോൾസ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ദറ്റ്സ് ഓൾ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡേറ്റ മോഡലിംഗ് ഫോർ ഡേറ്റ വെയർഹൗസ് ആണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആ ചാനൽ ഡു ലൈക്ക് ആൻഡ് ഡു ഷെയർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്